തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വനപ്രദേശമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ തന്നെ ശ്വാസകോശം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ആകെ വ്യാപ്തിയായ എഴുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്ററും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകളിലെ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമേറിയതും വലുതുമായ ഈ മഴക്കാടുകൾ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറിയ ഭാഗവും ബ്രസീലിലാണ് പതിനാറായിരം സ്പീഷീസുകളിലായി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി മരങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പമോ ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതോ ആയ പ്രത്യേകത അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവവായുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ആഗോള താപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ഈ മഴക്കാടിന്റെ പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാട്ടുതീയെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലായി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് തവണ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കാട്ടുതീയെ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ബ്രസീലിന്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇടങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനിക്കാൻ നാല് മാസം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാട്ടുതീ ഉണ്ടായതിന്റെ റെക്കോർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് അപേക്ഷിച്ച് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വർധനമാണ് ഈ വർഷം കാട്ടുതീയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം റോറൈമ സംസ്ഥാനം കാട്ടുതീ മൂലമുണ്ടായ ഇരുണ്ട പുകപടലങ്ങളാൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ സാവോ പോളോ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുട്ടിലായി കാട്ടുതീ മൂലം ബ്രസീലിലെ ആമസോണസ് സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു മേഖലയിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഒപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള പുറന്തള്ളലും മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും വലിയ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വരും കാലങ്ങളിൽ ആഗോള താപനവും രൂക്ഷമാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു വരണ്ട കാലങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ബ്രസീലിൽ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി കാട് കയ്യേറിയതാണ് ദുരന്തത്തിന് ഇത്രയും ആക്കം കൂട്ടിയതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ബ്രസീലിയൻ സർക്കാരിന്റെ ഭൂവിനിയോഗ നയത്തിനെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ കടുത്ത മറുപടിയുമായി ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റ് രംഗത്തെത്തി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മനഃപൂർവ്വം ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്ക് തീയിടുകയാണെന്നും തന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുവാനാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ തീപിടുത്തം ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു പ്രേ ഫോർ ആമസോണിയ എന്ന ഹാഷ് ടാഗോട് കൂടിയാണ് ലോകം ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിനായി ശബ്ദമുയർത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ണടച്ചെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കത്തിയെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടിന്റെയോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ മാത്രം ജീവവായുവല്ല നമ്മുടെയെല്ലാം നിലനിൽപ്പാണ് പണം കൊണ്ട് ഏത് കാടും മലയും കയ്യേറാനാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക നാളെ ആ പണം ഓക്സിജൻ പോലുള്ള നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി തന്നെ ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും ഇത് കുറച്ചാളുകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തണം കാരണം ഇത് ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കാര്യമാണ്